you're to fill in because I doubt she's going to work with me on this, but I know how difficult it is to double translate. And she translated this morning, and now she's translating again this evening, and so I'm just very grateful that she's making this effort. Now nobody's going to, she's not going to translate that. <laughs> <I'm just kidding. laughs> but I was quite concerned because at one point they weren't going to be coming. And I thought, who's going to translate? Well, maybe this one, maybe that one, maybe this one. But, you know, so somehow or another Krishna arranged that they're here. And I'm very thankful. We came here for this. Yeah. I, um, I, I had, uh, I had in my mind an uncertainty as to who I was going to speak about. And then this afternoon, something happened to me that showed me a side of myself that I didn't like to see. And I realized that the, of the two choices I had, one represented qualities that were important for me to, oh, I'm sorry, I'm jumping way ahead here like Guru Dave did here yeah. this morning. <laughs> Я сомневался, с кого же мне начать свои лекции, но сегодня днем случилось небольшое происшествие, которое показало мне некоторые стороны моей личности, которые, может быть, я не хотел замечать до этого. И из тех двух личностей, о которых я хотел говорить, я выбрал именно ту, которая представляет качество, которое я бы хотел в себе развить. The Dom, Radharani, whoever had made a decision indicating to me who I should speak about. Поэтому я почувствовал, что Дхама и Шимати Радхарани дали мне знак о том, о ком я должен сегодня говорить. So let me start this off by asking a question. И я начну с вопроса. What do you perceive is the most important quality for a Vaishnava to possess? Что в вашем понимании самое важное качество, которым должен обладать Вайшнав? Anybody. Кто-нибудь? Surrender to Guru and Krishna. Humility. Humility. Simplicity. Mm -hmm. Простота, смирение прозвучали предания духовному учителю. I think the single most important that decorates the qualities of a Vaishnava is humility. Но я считаю, что то самое важное качество, которое украшает все остальные, это смирение. If we read in the nectar devotion, Krishna accepts devotional service in all types of moods and varieties. Если мы почитаем нектар преданности, то мы увидим, что Кришна принимает преданное служение в различных умонастроениях и формах. But we don't see that he accepts devotional service when somebody is arrogant and proud. Но мы не видим, что он принимал бы преданное служение от того, кто невежественен и горд. Humility in any religious tradition, this is the foremost quality that decorates the saints and the uh, sages of that tradition. В любой духовной традиции святые люди обладают именно этим качеством, смирением. And who do we see in our Gaur Lila pastimes that embodies that? That's Haridas Thakur. И кто же в Гаура Лили воплощает это качество? Это Харидас Thakur. Now, Bhaktivinod Thakur gives a very interesting explanation as to how Haridas Thakur ended up as Haridas Thakur. Bhaktivinod Thakur очень интересным образом описывает о том, как Haridas Thakur стал Haridasam Thakur. As we've often mentioned that we have Krishna Lila and Gaur Lila, and the personalities come from one and take identities in the other. И мы часто описывали о том, как личности из Кришна Лилы воплощаются в Гаура Лиле. And Lord Brahma took up the identity of Haridas Thakur in Gaur Lila. Господь Брахма явился в Гаура Лиле как Харидас Такур. So how did that come to take place? Как же это произошло? During Krishna Lila, Rajendra Nandana was having so much wonderful time with the cowherd boys in the forest and the cows and all of these wonderful pastimes. Во время Кришна Лилы Враженда Нандана наслаждался своими играми с коровами и пастушками. During this time, Lord Brahma became a little, you know, curious, a little puffed up, whatever. All these residents of Vrindavan, they're thinking this Krishna is some big thing. И в тот момент Господь Брахма начал задаваться вопросом. Все жители Вриндавана считают Кришну таким великим. So he decided, I'll show them. 
Но он решил показать им, как все обстоит на самом деле. We know the story. He captured all the calves. He captured all the boys, and he put them in one cave. И мы знаем всю историю. Он забрал всех мальчиков, пастушков и телят и спрятал их в пещере. Now Krishna is satisfying the desires of everyone, and he doesn't want to see any of the residents of Vrindavan in any anxiety. Кришна очень любит своих преданных жителей Ивраджа, и поэтому он не хочет видеть, как они беспокоятся. И он воспользовался этой ситуацией с Господом Брахмой для того, чтобы исполнить желание всех матерей Вриндавана, и матерей коров, и матерей человеческих. They all, all the mothers are thinking this Krishna is so wonderful. If I just had a son like him, oh, everything would be so. And the cows were also, they wanted to give all their milk as if Krishna was their child. They wanted everything for him. So Krishna, in order to satisfy them, when Brahma stole everyone, manifested himself as each of those individual forms with each of the individual traits of that person. Матери во всем Вриндаване, они думали, какой Кришна замечательный. Вот если бы только у меня был сын такой, как Кришна. А коровы точно таким же образом хотели давать все свое молоко Кришне, как будто он был их теленком. Поэтому Кришна, воспользовавшись этой возможностью, распространил себя в множество форм и стал сыном каждой из этих матерей. So... In this way, all the mothers got their desires fulfilled to have Krishna as their son. Таким образом, желание каждой матери исполнилось, и они получили Кришну своим сыном. Now, Brahma is very intelligent. Brahma очень разумен. Once he put the boys and the calves in the caves, he got a short distance, and he thought, not a very good idea. Как только он спрятал всех телят и пастушков в пещере, он подумал, что, кажется, это была плохая идея. I should probably release them. Кажется, нужно их освободить. But then he saw that all the boys and the calves were there with Krishna anyway. Но затем он увидел то, что все эти лята и пастухи в любом случае до сих пор находятся с Кришной. Now Brahma's short span there. Okay, oh, I put them. Okay, nah, not a good idea. Very short time for Brahma, but in the lives of the cowherd boys on this planet Earth, one year. И для Брамы это было всего лишь несколько мгновений, когда он их спрятал, затем задумался, посмотрел и пошел, чтобы их отпустить. Но на земле прошел уже год. И наши Ачарьи описывают, что в тот год любовь матерей и коров возросла неимоверно. So Brahma brought them all back, put them Krishna brought them all back into himself, everything went back to normal. So, Brahma came to Lord realizing his mistake and offered his sincere apologies. He fell down at the lotus feet of the little coward boy Krishna, who he was dismissing, and begged for forgiveness. Он упал к лотосным стопам Господа Кришны, которого он до этого недооценивал, и начал умолять его о прощении. Кришна revealed his unlimited potency and kindness at that particular moment with Brahma. И в тот момент Кришна явил свое полное могущество. He said, in my next incarnation, you will take a role, because you're a very important part of my pastimes. So when I appear in the future, in Kali Yuga as Gora, then you will appear as one of my associates. Господь Кришна объяснил, ты являешься неотъемлемой частью моих игр, поэтому когда я в своем следующем воплощении явлюсь как Господь Гаура, ты также явишься вместе со мной. Brahma was a little concerned though. Но Брама начал переживать. He said, even as Brahma, I became puffed up and committed some offense to you. What about in your next incarnation, how will I prevent from becoming arrogant again? I don't want to make the same mistake twice. 
Сейчас я являюсь господом Брамой, и все равно я по своему невежеству загордился. Но как в следующем воплощении, когда я буду твоим личным спутником, я смогу уберечь себя от этой гордости? You know, in business circles they say that you make a lot of mistakes. That's good. You just don't make the same mistake twice. И в бизнес-кругах существует поговорка о том, что вы можете делать разные ошибки, но не нужно совершать одну и ту же ошибку дважды. Things, things, вы постоянно изучаете что-то новое, расширяете свой кругозор, но одну и ту же ошибку не нужно совершать. So, Brahma had this concern. Поэтому Брама запереживал. Krishna assured him, no need to worry, in this incarnation you'll be born in a Muslim family. <laughs> this joke of that only works amongst Vaishnavas. <laughs> Socially others are like, so what's wrong? А другие будут просто задаваться вопросом, а что не так с мусульманами? But we know what that means. Но мы знаем, что это значит. Especially at that time in Bengali culture, Muslims were not so. Особенно в тот момент в бенгальской культуре мусульман не так сильно почитали. So this is how he came to take his birth in a Muslim family as Haridas. Именно таким образом он явился в мусульманской семье как Харидас такой. There's a side lesson to this for us. И существует один урок, который мы можем извлечь из этого. expressed the importance to us of not judging a Vaishnava by their externals. Old, young man, woman, this country, that country. Ачари учат нас не осудить Вайшнава по внешним признакам, мужчина или женщина, или родом из одной страны, или другой. That one has to appreciate a Vaishnava beyond the bodily distinction что преданного нужно ценить выше телесных представлений. И в играх мы, Господа Чайтани, мы видим, что низкое рождение Харидаса Такура совсем не повлияло на то, какое именно могущество он будет являть в играх Господа Чайтани. Vrindavan Das Thakur compares this in his Chaitanya Bhagavat to the example of Prahlad Maharaj. Such an exalted devotee, but if we look from his birth, we're not going to think that. И Вриндаван Дастакур сравнивает это с рождением Прохлады Махараджи. Он был великим преданным, но если мы посмотрим на его рождение, он родился среди демонов. So, in this way, he took his birth in this family. His father's name was Sumata, and his mother's name was Gauri. Он родился в семье мусульман. Его отца звали Сумата, а мать Гаури. He died, his parents died at a very young age. Его родители очень рано скончались. I'm sorry, they died when he was a very young age. Когда он был еще юн. And this is how he went to end up living with a Muslim family. И именно так он очутился в мусульманской семье. So he was brought up in the Islamic tradition. Он был воспитан в исламской традиции. And in this way, he incorporated all of the principles and everything about his entire life was managed and structured in that way. И он всю свою жизнь построил вокруг этих принципов. But even in that circumstance, he was orphaned at a very young age and, and more or less on his own. Но даже несмотря на это, он все равно был сиротой с самых ранних лет. Age-wise, when Sri Chaitanya Mahaprabhu made his appearance, Haridas Thakur was already 35 years old. И если мы берем временные рамки, Господь Чайтани явился, когда Харидасу Дакуру уже было 35 лет. We know Nityananda, he was 12 years older than Mahaprabhu. Мы знаем, что Господь Нитянанда был на 12 лет старше, чем Махапрабху. This brings a 23-year difference between Haridas Thakur and Nityananda. И это означает, что разница в возрасте между Нитянандой и Харидасом Дакуром была 23 года. And we see during the past times of Mahaprabhu that even though there's a significant age difference, there's quite a camaraderie between Nityananda and Haridas Thakur. Но несмотря на эту разницу в возрасте, если мы будем читать игры Господа Читаний, то мы увидим тот дух товарищества, который царил между Господом Нитянандой и Харидасом Такуром. Haridas Thakur did not have an active role in the past times of Mahaprabhu 
until after Mahaprabhu returned from Gaya, having received initiation, and his manifestation of love of God began to appear. Харидаста Кур не играл особой роли в играх Господа Чайтани до того момента, как тот вернулся из Гаи и начал проявлять симптомы преданности. His Navadvip pastimes, these all took place during his Kaishori age, between 10 and 15. Свои игры в Навадвипе он являл в возрасте Кайшора, между 10 и 15 годами. So this means when Haridas Thakur met Chaitanya Mahaprabhu, he was 50, 51 years old already. Это означает, что когда Харидас Такур встретился с Господом Чайтанья, ему уже было около 50-51 года. But even prior to this, Haridas had already begun the process of incorporating and spreading the glories of the Holy Name as an important factor in this age of Kali Yuga. Но уже до этого Харидас Такур занимался тем, что он распространял Святое Имя Господа как обязательный процесс в эту Кали-Югу. Both of our main sources of Chaitanya Lila information of both the uh, uh, Chaitanya Bhagavat and Krishna Das Kaviraj Goswami's uh, Chaitanya Charitamrita, they speak extensively about the spotless and glorious character of Haridas Thakur. Наши два главные писания, описывающие Гора Лилу, это читание Бхагавата и читание Чиридамрита, постоянно прославляют безгрешный, потрясающий и чистый, чистую личность Харидаса Такура. At this time he was a close associate of Advaita Acharya. В то время он являлся близким спутником Адвайта Ачарьи. Advaita Acharya uh, actually went out of his way to show respect to Haridas Thakur. На самом деле Адвайта Ачарья даже вышел за какие-то рамки для того, чтобы выразить свое почтение Харидасу Такуру. There's the past time where uh, Advaita Acharya was performing the Shraddha ceremony and in that ceremony the first facade is given to the senior most Vaishnava in the assembly. В uh, какой-то момент Адвайта Ачарья uh, проводил церемонию Шрадхи, и после этой церемонии uh, просадом нужно угостить самого возвышенного Вайшнава во всем собрании. And he reached out and arranged for that first plate of prasadam to go to Haridas Thakur. И он организовал все таким образом, чтобы эта тарелка попала к Харидасу Такур. In his humility, Haridas Thakur didn't want to accept that. Но из своего смирения Харидас Такур не хотел принимать ее. He always saw himself as a inferior role, as a Muslim, as an untouchable, as someone that shouldn't mix with the Brahmin caste. Он всегда воспринимал себя как падшую личность, как мусульманина неприкасаемого, который не может свободно смешиваться с Браманами. But Advaita Acharya made point to express what an advanced devotee Haridas Thakur was by giving him this first prasad. Но Адвайта Ачарья хотел подчеркнуть, насколько возвышенным преданным являлся Харидас, предложив ему эту тарелку с просадом. The activities of Haridas Thakur were not noticed only by the Vaishnava community. Деяния Харидаса Такура были замечены не только Вайшнавами. At this time he was living in a jungle, just more or less by himself. В тот момент времени он проживал в джунглях сам по себе. And there was one big magistrate that had come to know of what a powerful personality Haridas was. This is the time at which he was living in this hut, chanting 300,000 names and engaging in worshipping the Tulsi plant. И в тот момент Харидас Такур воспевал 300 тысяч святых имен и поклонялся деревцу Туласи. He would sometimes go to a Brahmin's house and beg some type of alms, and in this way he lived very simply, very austerely, and his reputation became very famous. Он иногда ходил к домохозяевам, просил у них подаяния и вел очень простую жизнь и таким образом прославился. So, at this time there was one atheist. He was a great hater of the Vaishnavas. His name was Ramchandra Khan. И на тот момент также проживал один известный атеист, который ненавидел Вайшнавов, и его звали Рамачандра Кан. He was a significant landowner in the area at that time. Он был очень могущественным землевладельцем. And what does envy do? И как действует зависть? Envy makes us jealous of other people. 
Зависть заставляет нас завидовать другим людям. Envy removes our ability to appreciate the qualities of others. И зависть заставляет нас не брать те хорошие качества, которые присутствуют в других. Especially those that may be getting honor and respect that we think should be ours. И особенно те качества, которые вызывают уважение у других, которые мы должны, мы думаем, что должно принадлежать нам. So this Ramchandra Khan, he became very envious of Haridasa. He's getting so much respect. He's being honored. I'll prove that there is fault in his character. И Рамачандра Кан увидел, что Харидас Такур почитаем всеми, и он подумал, я докажу, что на самом деле он не заслуживает этого уважения. So he began to devise some arrangement. Поэтому он начал организовывать что-то. He um, called for all the local prostitutes to come. Он созвал всех местных проституток. Now, imagine the class of individual he must have been that he had access to call for the local prostitutes to come. И представьте человеком какого класса он был, что он смог созвать всех женщин легкого поведения. You're all good Vaishnavas. If I said, please gather for me one dozen prostitutes, how would you? I don't know. I don't know. Вы, например, все хорошие Вайшнавы. Если бы я попросил вас собрать десять проституток, то вы бы даже не знали, где их искать. But it was no difficulty for Ramchandra Khan. Oh yeah, yeah, yeah. Но для Рамачандра Кана это не составило никакой сложности. So he proposed to them. He said, "I want one of you to volunteer. You go and you um, give some um, association to Hari Das Thakur." И тогда он у них спросил: "Мне нужна волонтерша, которая пойдет и ну даст свое общение Хари Дасу Такуру." We may be what we may be, but Sadhu no. И все девушки сказали, нет, мы, может быть, и являемся теми, кто мы есть, но мы не пойдем к саду. There was one particular prostitute, her name was Lakshahira. Но там была она определенная проститутка по имени Лакшахира. We're in polite company, so let's just say she was expert at her profession. И мы находимся в культурном обществе, поэтому мы просто скажем, что она была экспертом в своей рододеятельности. I'll do this. Она сказала, ладно, я пойду. It will be easy for me. Мне будет легко. So Ramchandra engaged her. Okay, you're hired. И Рамачандра нанял ее. So she went to visit Haridas the first night. И вот в первую ночь она отправилась к Харидас. And um, she entered Haridas's area, and oh, there's one tulsi plant. И она вошла в область, в которой он жил, и увидела там дерево тулси. She was a prostitute, but she was part of the Hindu culture. Oh, Tulsi, Vrindavan Tulsi Devi, please. She offered her obeisances. Она, конечно, была женщина легкого поведения, но она была из индийской культуры, поэтому она предложила свои поклоны. This was her first mistake. Это была ее первая ошибка. No, actually, her second. Her first was to take the job. Первая ошибка на самом деле была то, что она взялась за эту задачу, а второй был поклон. So we all know the story. She dressed in a very Um, prostitute way. И мы все знаем, как дальше развивались события. Она оделась по проститутке. We'll let your imagination take it from there. И дальше уже воображайте сами. And so then she said to Haridas, "I've uh, I've heard your very uh, wonderful personality. I've come to enjoy with you." И она подошла к Харидасу и сказала, я слышала, что ты такой замечательный человек, я пришла понаслаждаться с тобой. You're very handsome. Ты такой красивый. And you're just at the full bloom of your youth. И ты находишься в расцвете своей юности. How can any woman resist you? Как женщина может отказать тебе? I must have you. If I cannot touch you, then I'm going to kill myself. Я должна обладать тобой, если я не могу дотронуться до тебя, то я покончу жизнь самоубийством. So Haridas said, oh, okay. И Харидас сказал, ну ладно. I just began my chanting, though. I have quite a few rounds. You, you just sit down and I'll attend to you when I'm finished my chanting. Но он сказал, видишь, я только начал воспевать, и мне нужно закончить несколько кругов, но ты вот там присядь, и когда я закончу своими обязанностями, я займусь тобой. So we know the story. Haridas chanted all night. И мы знаем историю. Харидас успевал всю ночь на пролет. She was becoming very anxious. И она уже исходит была не себе от нетерпения. Anyway, the morning came. Наступило утро. 
He finished his rounds. Zakończył swoje krugi. But as we know, these types of persons, their activities are nighttime activities, not daytime activities. <laughs> no, как мы знаем, у подобного рода личностей обычно деятельность приходится на ночь, а не на день. So she excused herself. He apologized. I'm so sorry. I wasn't able to say it. You know, and she left. Поэтому он извинился, а она ушла. She went back to Ramachandra Khan. Она вернулась к Ramachandra Khan. She reported the whole story. И рассказала ему всю историю. He was very upset. Но он был очень рассержен. Don't worry. I'll be successful tonight. I'm going back again. Она сказала, не переживай, сегодня я добьюсь успеха, я отправлюсь к нему вновь. So she went. И вот она отправилась. She came into his area. Она зашла к нему. Oh, there's the Tulsi. Rinda, hey, Tulsi, they buy prayers. И вот она снова поклонилась, Тулси. And then she sat down. И присела. With similar words of praise and desire. Она uh, точно так же прославила его, высказала свое желание. And Haridas encouraged her again. Oh, I've just begun, but... Just sit down. When I'm finished, I'll satisfy you. И Харида снова поддержал ее. Он сказал: "Да, я тебя понимаю. Я только начал воспевание, но когда закончу, я тебя удовлетворю." Now this is an important thing in Haridas's statement. И это очень важная вещь вот это утверждение Харидаса. I will satisfy you. Я удовлетворю тебя. From her point of view, she's thinking this means one thing. С ее точки зрения это означает одно. But Haridas Thakur knows that this means something else entirely. Но Харидас Такур понимает, что на самом деле это означает абсолютно другое. So, same thing occurs. She's becoming very restless, but she's sitting and waiting and waiting. Morning comes. Ugh, I'm so sorry. I wasn't able to satisfy you again. So, you know, please forgive me. So, she goes back. She reports again to Ram. The whole cycle takes its place. И она всю ночь мучается от беспокойства, но затем наступает утро, Харидас Такур заканчивает воспевание, говорит, извини, я не смог удовлетворить тебя. И она уходит и рассказывает все снова Рамачандра Кан. During the third night, на третью ночь, of course she offered obeisances and this, you know, the Tulsi and all like that. So during the third night, an interesting thing took place. И, конечно, она снова предложила поклоны Тулси и так далее, но в третью ночь произошло нечто интересное. All the contaminations of her mind, due to those activities she had performed, began to melt away from having spent these three nights listening to the chanting of Hari Das Thakur. Все то осквернение, которое она получила из-за своего рода деятельности, постепенно благодаря слушанию воспевания Хари Даса Такура начало уходить. As these melted away, the pure chanting had its effect on her heart, and she. Immediately surrendered to Haridas, revealing the whole story. Когда это насквернение начало уходить, воспевание проникло в ее сердце, и она немедля предалась Харидасу Такуру. Haridas simply chuckled. Ну, Haridas просто тихонько посмеялся. I know all about Ramchandra Khan's evil plans. Он сказал, я знаю все о злобных планах Ramachandra Khan. As a matter of fact, I would have left the very first night you came. На самом деле, я хотел уйти в первую ночь, когда ты пришла сюда. But I wanted to show you mercy. Но я хотел пролить на тебя милость. Now, this has an interesting angle to it. И uh, на это можно посмотреть с очень интересной точки зрения. One has to be on the character of Hari Das Thakur if he's going to preach to prostitutes. <laughs> Что нужно обладать uh, тем же самым уровнем личности, как Hari Das Thakur, если вы хотите проповедовать проститутам. Maybe for the rest of us, we avoid them. Но мне кажется, что все мы должны этого избегать. So, at any rate, she requested, my dear Haridas, you please instruct me how I can save my life now that I've revealed this to you and given up this lifestyle. What can I do to purify myself? И она начала вопрошать его теперь, когда я оставила свой предыдущий образ жизни, как я могу очистить свое существование. Что мне теперь делать? So Haridas gave her three instructions. Haridas дал ей три наставления. These are three important instructions that we can all apply to ourselves. Это очень важные наставления, которые мы можем применить по отношению к себе. Some of you here may have been born in second generation families. Many of us have come to Krishna consciousness from a prostitute type of life. Maybe not actually that profession, but those types of activities. И, конечно же, некоторые из нас являются уже вторым поколением, которое родилось у преданных, но большинство из нас пришло из общества, в котором царят подобные принципы. 
So these three instructions. Take everything you have, all of your belongings, and give them in charity to the brahmanas. Три наставления. Первое – это uh, возьми все, что принадлежит тебе, все, что ты заработала, и раздай это браманам. Then come and sit here. Затем приди и сядь здесь. Chant the holy names incessantly. Uh, постоянно воспевай святое имя. And worship Tulsi Devi. И поклоняйся Тулси Деви. These three things. Эти три вещи. Give up that which you've acquired by this sinful life to the brahmins. Chant the holy name incessantly and worship Tulsi Devi. Раздай все, что ты заработала благодаря своей профессии браманам, воспевая и постоянно святое имя и поклоняйся Туласи Деви. So she did this. И она делала это. She then shaved her head. Затем она сбрила свои волосы. Dressed herself in the colors of white. Оделась в белое. And sat and chanted 300,000 names. И села и воспевала по 300 тысяч святых имен. Because she had renounced everything, given up her sinful life, because she had controlled her senses, and because she had engaged in worshiping Tulsi and chanting the holy name, very quickly, love of God manifested in her person. И поскольку она отреклась от всего и жила очень простой жизнью, и поскольку она полностью посвятила себя воспеванию святых имен и поклонению Туласи, то в ней очень быстро проснулась любовь к Богу. She became very advanced and greatly respected as a advanced Vaishnavi. Она стала очень уважаемой и прославленной Вайшнави. As a result of this, it mentions many advanced Vaishnavas would come to see her, to take her association. И в результате этого описывается, что многие продвинутые вайшнавы приходили к ней для того, чтобы получить ее общение. This brings an interesting point. It's not mentioned, but we can imagine if she was living this renounced lifestyle and people were coming to her, taking her association, she must have initiated. И uh, мы можем из этого сделать вывод, что если люди приходили к ней, как возвышенной вайшнави, получать ее наставление, то должно быть, она также давала посвящение. So in this way, Haridas saved her from the previous life, and then he just moved on. И таким образом Харидас так урсал ее от ее предыдущей жизни и продолжил свой путь. Now Vaishnava doesn't take any offense. Vaishnavi не принимают оскорблений. We can judge how much we're advancing in our service and in our development of qualities of a Vaishnava by how much we become free from feeling we've been offended by others. Мы можем судить о своем продвижении в сознании Кришны, потому насколько мы чувствуем себя оскорбленными другими. But you know who does take offense? Но знаете, кто принимает оскорбление? Кришна. Кришна. You offend his devotee, Krishna is not going to be very happy. Если вы оскорбляете преданного, то Кришна не будет рад этому. This is a principle that's applicable to all of us, regardless of our circumstance. If we offend other Vaishnavas, we cannot expect that Krishna will give his mercy to us. Это применимо к каждому из нас, вне зависимости от обстоятельств. Если мы оскорбим какого-то Вайшнава, Кришна не будет счастлив с нами. So, Krishna was not very happy with Ramchandra Khan. И Кришна не был очень доволен Ramachandra Khan. Now, Ramchandra Khan was a tax collector. Ramachandra Khan был налогосборщиком. And the seeds of his offenses against Haritas Thakur soon grew into a full tree ripened with fruits. И семена его оскорблений по отношению к Харидасу Такуру скоро, вскоре уже разрослись и начали приносить свои плоды. But his offenses to the Vaishnavas were not finished. Но его оскорбления Вайшнавов на этом не закончились. Nityananda and his associates were traveling and they happened to stop at the home of Ramchandra Khan. Нидиананда путешествовал вместе со своими спутниками, и так получилось, что они остановились рядом с домом Рамачандра Кана. Нидиананда, of course, is known for saving the jagais and the mudhais, so he stopped at Ramachandra Khan's house to give him an opportunity to deliver himself. И мы знаем, что Господь Нидиананда особенно славен тем, что он спасает джагаев и мадхаев, и он решил зайти в дом Рамачандра Кана для того, чтобы дать ему возможность спастись. His offenses to Haridas Thakur had further complicated his ability to extend himself in any way, even to Lord Nityananda. Но его оскорбления по отношению к Харидасу Такуру настолько замутили, помутили его разуму, что он не мог даже понять, кто такой Господь Нитянанда. In our Vedic tradition, when someone shows up unexpectedly, they're considered to be a representative of Vishnu, and all 
respect is given to them. В ведической традиции незваный гость считается представителем Господа Вишну, и ему выказывается все почтение. So Nityananda and a few of his associates showed up at the door just seeking some shelter for the night. Господь Нитянанда вместе со своими спутниками постучались к нему в дверь и попросили убежище на ночь. И это означает, что тому нужно было пригласить их в дом и дать им какую-то комнату. Но Рамачандра Кан ответил, а, вы вайшнавы. У меня есть для вас местечко. У меня есть брокен дэн cow barn in the back, you and your associates can stay there. So Nityananda was so angered by this, he didn't even stay one night. Now, as I mentioned, Ramachandra Khan was a tax collector. And he had... Um, Shall we say, taken a bit more than his share? И так скажем, он брал больше, чем ему было положено. And so the Muslim overlord came to collect what was due to him. И местный, ну как мусульманский правитель пришел к Рамачандра Кану для того, чтобы забрать то, что ему полагается. And uh, Ramachandra Khan came up a little short. А Рамачандра Кан So the tax collector and his men, they said, well, we'll just spend the night here while you figure out a means to this. And they camped out in the Durga Mandap, the area for worshiping Goddess Durga. И тогда этот э, правитель остановился вместе со своей свитой у него в Дургамандапе, месте, где поклоняются Дурги, и сказал, у тебя есть ночь для того, чтобы найти деньги. And what did they do? И что же они сделали? In that very spot, they slaughtered a cow. И именно в этом месте они убили корову. Now, Durga's worship was some slaughtered animals by some persons, goats, pigs, lesser animals, but never a cow. И обычно Дурги поклоняются убийствам животных, но таких, как, например, козлы и так далее, но они никогда не убивают коров. So this offense found its way up to the lotus feet, locus feet, to the horrible feet of Ramchandra Khan. И также это оскорбление дошло до стоп ужасных стоп Рамачандра Кана. The next morning, not being able to satisfy the tax collector, he looted the entire property, destroyed everything, took everything of value, and left Ramachandra Khan with nothing. На следующее утро, поскольку Рамачандра Кан не смог дать ему полагаемых денег, этот землевладелец разрушил всю его собственность, забрал все ценное и оставил Рамачандра Кана ни с чем. By slaughtering a cow on his Durga Mandap, the man ruined his reputation, ruined his caste. И тем, что этот землевладелец убил корову на его Durga Mandapе, он лишил его любой касты. And then by taking everything he had, he destroyed his wealth. И забрав все, что у того было, он разрушил его состоятельность. And in this way, the family was completely destroyed. All of this in one action. And this was the Lord's return for his mistreatment of Haridas Thakur and Nityananda. И вся семья осталась ни с чем. И так Господь отплатил им за то, что тот неправильно обошелся с Харидасом Такуром и Господом Нитянандой. Chaitanya Bhagavat gives a very uh, nice verse on this point. В читании Бхагавати приводится замечательный стих касательно этого момента. Any town, country or place, в любом городе, стране или месте, in which a great soul is insulted, где uh, оскорбляют великую душу, even if by only one of its inhabitants, uh, где оскорбляют ее хотя бы один uh, из проживающих, там, that place will be destroyed due to that offense. Это место будет разрушено из-за этого оскорбления. So, here again, we must be extremely cautious in our dealings with each other and not commit Vaishnava Aparad in any condition. И поэтому я снова напоминаю вас, что нам нужно быть очень аккуратными во взаимодействии друг с другом и ни при каких условиях не оскорблять Вайшнава. You know, some of you ladies, if you want, can come over here. It's not like 
totally segregated or anything, but it's stretching a little back there. <coughs> so after this, Haridas Thakur, he moved to a new place. And he stayed in a uh, neighborhood where his neighbors were Hiranya and Govardhan. И он жил по соседству с Хирани и Говардан. And Hirani and Govardhan, they were uh, very nice devotees. Хирани и Говардан были замечательными преданными. And they had a family priest. His name was Balaram. И их семейным священником был Баларам. So he had a small grass hut uh, uh, arranged for himself, and he stayed there just in the perimeter there, and associated with them very nicely like that. И он построил себе небольшую и соломенную хижину, проживал там и общался с этими преданными. Does anyone know who the young boy in the house was of Balaram and Govardhan? I mean of uh, Hiranya and Govardhan? Кто-то знает, как звали одного юношу, который в тот момент проживал с Хираньей и Говарданом? Somebody knows? It was a young boy by the name of Raghunath. Это был юноша по имени Рагунат. And Raghunath was the... Um, the prince of the family. Raghunath was the prince of the family. This would, of course, eventually become Raghunath Das Goswami. And eventually, he would become Raghunath Das Goswami. So he would regularly leave the house and walk the short distance and go to associate with Haridas Thakur, hear from him, learn chanting from him, and like that. И он периодически uh, собирался и ходил к Хридасу Такуру для того, чтобы учиться у него, получать его общение. That association later made it easy for Raghunath Das to make that transition into the company of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Именно благодаря этому общению впоследствии он смог легко попасть в круг спутников Sri Chaitanya Mahaprabhu. As I mentioned, uh, Hiranya and Govardhan, they were nice devotees, so they would regularly arrange for discussions of the Bhagavad, gathering of devotees, and there would be some talk of uh, Harikata and different subject matters. И как я уже описывал, Хирани и Говардан были замечательными преданными, поэтому они регулярно проводили обсуждения и какую-то катху. Now Balaramacharya, <coughs> the family guru, he had great respect for Haridas, so we invited Haridas, you'll come one day, and he brought him to this gathering. Баларам Ачарья, их священник, очень уважал Харидаса Такура, и поэтому в один из этих дней он пригласил Харидаса. Raghunath's father, Govardhan, was quite impressed when he heard the qualities and the activities of Haridas. He was very pleased and honored to have him in his home. И когда Говардан услышал о личности Харидаса, он проникся к нему глубоким уважением. So in the course of the discussion, the conversation veered towards the glories of the holy name. И в течение обсуждения преданные начали обсуждать славу святого имени. And different pundits began to express their opinions and understandings. Разные пандиты начали описывать свое мнение, свое понимание. So one pundit said the great benefit of chanting the holy name is that it will remove all the sins one may have in any many lifetimes. И один из пандитов сказал, слава святого имени заключается в том, что оно может освободить человека от всех греховных последствий, заработанных за множество жизней. Said, yes, yes, и другой пандит ответил, да, может быть, это и правда, но также благодаря воспеванию вы сможете освобождение получить. Attainment of liberation and the freedom from sins, these are secondary activities from the chanting of the Holy Name. By the chanting of the Holy Name, sincerely one will develop love for Krishna. Харидас Такур, услышав это, сказал им, что на самом деле освобождение и освобождение от последствий грехов являются лишь второстепенными плодами воспевания. Первостепенным является обретение любви к Господу. Он привел очень хороший пример. Он сказал, что в утро, когда темная только начинает all the thieves and rogues and personalities of the night, they all go away. Он сказал, что точно так же, как когда восходит солнце, все воры и разбойники тут же разбегаются. And then when the full rising of the sun takes place, then one can perform one's daily activities with no difficulty. 
И когда солнце полностью всходит, человек может приступать к своей ежедневной деятельности. He said, similarly, just by chanting the holy name, one's sins and the opportunity for liberation, these come very easily. They're not even considered to be uh, significant. Точно так же, благодаря воспеванию святого имени, человек может получить освобождение или освободиться от последствий своих грехов, но это легко достижимо, это является второстепенными плодами. But when one chants purely, then one gets love of God, and that is the real goal. Just as when the sun rises, one can perform one's regular activities. Но истинной целью является достижение чистой любви к Господу, и это подобно тому, как человек в течение дня исполняет свою главную деятельность. И в данном собрании присутствовал юноша, он также был сборщиком налогов, он был очень красив и горд своей ученостью. Его звали, uh, when he heard Haridas Thakur's statement that even the mere shadow of the holy name can remove one's sins, he became very angry. И когда он услышал утверждение Харидаса Такура о том, что даже тень святого имени может уничтожить все грехи, он очень разозлился. He stood up in the middle of the assembly. Он встал посреди этого собрания. My dear fellow scholars. Мои дорогие друзья ученые. These are simply the statements of a sentimentalist. Это просто утверждение сентименталиста. Remember Prakashananda Saraswati uh, leveled this accusation against uh, um, Lord Chaitanya also. You simply chanting and dancing, you're a sentimentalist, you don't know Vedanta. И помните, как Прокашинанда Сарасвати то же самое утверждение бросил в Господа Чайтанию, что ты просто сентименталист, можешь просто петь и танцевать, но не знаешь Виданту. We are scholars, we know that after millions of births of practicing knowledge and studying Vedanta, one might attain liberation. And this man says that it's simply a shadow effect of just chanting the holy name? Мы ученые, подкованные в священных писаниях, и мы знаем, что освобождение можно достичь благодаря тысячи и тысячи жизней практики отречения. Но этот человек говорит о том, что даже тень святого имени может даровать освобождение. Харидас answered him. He said, he said, you know, the, the pleasure of liberation, this is insignificant when you compare it to the glories of devotional service. И Харидас ответил ему, на самом деле удовольствие от преданного служения является гораздо большим, чем удовольствие от освобождения. I say again that simply the shadow of devotional service, the shadow of chanting the holy name can grant liberation. И я снова утверждаю, что даже тень святого имени может наградить освобождение. Now Gopal steps into territory that was not in his best interest. И теперь Гопал вступил на ту территорию, где ему лучше бы не появляться. He challenges Haridas Thakur. Он бросил вызов Haridas Thakur. He says this Haridas must swear that if by the practice of chanting one does not obtain liberation, he should cut off his nose. Он сказал, этот Харидас должен поклясться в том, что тень святого имени дарует освобождение. А если это неправда, то он должен отрубить себе нос. Ответил, конечно. Если человек не получит освобождение просто от воспевания, я отрублю себе нос. This caused a huge uproar in the assembly. И uh, все собрание взревело. I mean, it was understood that this Gopal, I mean, first of all, you've got an assembly and somebody stands up and starts challenging. This is not the etiquette. И uh, даже само по себе то, что кто-то в uh, таком ученом собрании встает и начинает бросать вызов, uh, уже не соответствует этикету. Sometimes we saw during Prabhupada's time in a public lecture, someone would stand up and make some challenging point, and everyone understood oh, this person. И мы даже во времена Прабхупады встречали таких личностей, которые во время лекции начинали вставать и бросать какой-то вызов, и мы понимали, что этот человек ничего не, не знает. Баларамачарья directly began to chastise Gopal Chakravarti. 
И непосредственно сам Баларам Ачарья начал отчитывать Гапала Чакраварти. Сказал, на самом деле ты являешься просто неразумным, незрелым логиком. Что ты знаешь о преданности? Therefore, this shows you understand nothing. No good can come for you from this activity. Ты оскорбил самого Харидаса Такура. Это показывает то, что ты совершенно ничего не знаешь и ничего не получишь от своей деятельности. There was a resounding uh, sound of agreement, it says, from the other assembled Vaishnavas. И все вся эта компания Вайшнавов поддержала его. You know, sometimes if you listen to a bit of the news. They have uh, 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 sessions where there's something in Parliament, and every Parliament, I always find it amusing. Those of you that have heard it, you know, you get all these big British shows. Yes. So this was the mood of confirming. Yes, this Gopal Chakravarti is finished. И те из вас, кто это видел, вы меня поймете, что такие большие британцы стоят и произносят этот звук. И то же самое произошло здесь в собрании Вайшнау. И тогда все эти преданные пали к стопам Харидаса Такуры и начали молить его о прощении. Они говорили, мы собирались здесь не для этой цели. The quality of a Vaishnava is to be able to both accept something, forgive something, and give a, an analysis, a kind of a cutting statement, all in one thing. И мы не хотели оскорблять тебя, но природа Вайшнавы такова, что он не принимает оскорблений, но точно так же он может дать какой-то анализ в ответ для того, чтобы разложить всю ситуацию по полочкам. Айда said. Neither he nor you are at any fault here. If a Brahmin is ignorant, then he is addicted to arguing. One cannot possibly understand the glories of the Holy Name simply through logic. May the Lord bless all of you. Do not worry about me. Пусть Господь благословит всех вас, а обо мне не волнуйтесь. So he both forgives and dismisses his Gopal Chakravarti. He's ignorant, he likes to argue. И таким образом он и простил Гопала Чакраварти, и точно так же заявил всем, что тот просто является невежественным, поэтому он любит спорить. Sadly, we see a lot of this these days on the internet, you know, just back and forth, back and forth, back and forth. Pages upon pages upon pages of nothing but arguing with each other with no conclusion. <laughs> И, к нашему сожалению, мы теперь слишком часто встречаем это на просторах интернета, где просто люди друг с другом спорят, и спорят, и спорят, и ни к чему, в принципе, не приходят. So at this time, Govardhan and Hiranya, they ostracized. They didn't just ask him, can you leave? They ostracized. This means like they cut everything off from him with this Gopal Chakravarti. И на тот момент Хиранья и Говардан изгнали Гопал Чакраварти, что означает, что они полностью лишили его статуса в этом обществе. Now, Haridas Thakur took no offense. Haridas Thakur не принял оскорбления. Haridas Thakur took no offense from the prostitute. Также не принял оскорбления и проститутки. He took no offense from Ramachandra Khan. Не принял оскорбления Ramachandra Khan. But who do you think took offense? Но как вы думаете, кто принял это оскорбление? Krishna took great offense. Кришна очень оскорбился. Gopal Chakravarti was a young man. Гопал Чакраварти был юношей. And I mentioned he was very handsome. И я уже упоминал, что он был красив. And his great culmination of handsomeness was his nose. <laughs> И кульминацией его красоты был его прекрасный нос. He had a very handsome nose. Очень красивый носик. <laughs> Sometimes in the Shastra it describes that the person had a nose like a sesame flower. Иногда в шастрах описывается, что нос какой-то личности подобен цветку сезама. Have you ever seen a sesame flower, anybody? Кто-нибудь видел цветок сезама? 
I grew sesame seeds one time just to see what the sesame flower looks like. Я однажды прорастил семена сезама для того, чтобы просто посмотреть, как выглядит этот цветок. It's really quite cute. И он и правда очень милый. So this was Gopal Chakravarti's call to fame, his beautiful nose. И именно на этом концентрировался Гапал Чакраварти. Он был славен своим носом. Now, there's a, uh, a phrase of, oh, he looks down his nose at you, meaning they're condescending, thinking they're better. И есть поговорка о том, что он задрал свой нос. Это означает, что этот человек просто думает, считает себя лучше остальных. And this was Gopal Chakravarti's attitude. I'm, by my logic, I am better than you. И таково, таково было отношение Гапала Чакраварти. Он просто считал себя лучше других. So, what happened to Gopal Chakravarti? Итак, что же случилось с Гапалом Чакраварти? Some few days later, he contracted very bad leprosy disease, and his beautiful nose melted right off of his face. Он через несколько дней буквально заболел проказой, и эта болезнь уничтожила его нос. All pussy and gone, and just a couple of holes there. Finished. Он весь сгнил, и от него осталось только две дыры. Not very attractive any longer. И он больше не был таким привлекательным. So from this we can understand it's essentially important in our spiritual life to maintain humility, not to take offense, and to always be forgiving to Vaishnavas. И из этого мы можем извлечь урок, что важно поддерживать свое смирение, не принимать никаких оскорблений и почитать всех вайшнавов. So as is our arrangement, Madhava starts at five. We'll finish here tonight. We have a few more stories on Haridas Thakur. We'll continue tomorrow. И сейчас Мадова пробув пять часов начнет свой киркан, поэтому мы вынуждены остановиться. У нас есть еще несколько игр Харидас Такура, и мы обсудим их завтра. Thank you very much for coming. All doors to Shri Prabhupada. Haridas Takur Kijai. Shri Prabhupada Kijai. Vaishnava Sangha Kijai.